Jadi RC ini cuma jual body aja dan ini tentunya belum waterproof. Sok yang gak metal ini sangat tidak rigid loh. Overall RC ini untuk harga 600 ribu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Hari ini kita akan Unboxing Dan review lengkap Bagaimana RC ini Ya, MN82 Toyota Land Cruiser Di sini ditulis teman-teman Dan kita semua udah tahu ya Toyota Official License Product Jadi apa aja Saya sebenarnya udah pernah Unboxing di RC ya Tetapi karena waktu itu punya temen, jadi unboxingnya dan reviewnya nggak leluasa jadi nggak ada salahnya kita unbox dan review lagi MN82 oke, yang bisa lihat teman-teman fiturnya pertama dia license, skalanya 1 banding 12 untuk boxnya, ya ini upgradable ports nah, tidak ada yang istimewa ya, kontak kotaknya begini aja sisanya kita langsung lihat ke dalam RC Oke, okay, kita buka dulu ini. Oke, okay, kita langsung disambut dengan apa ini? Kita lihat dulu. Ya, sepertinya bisa dibuka langsung ya. Oke, okay, Om, seperti biasa kita dapat hmm, buku manualnya. Bisa dilihat buku manualnya, Om. Ya, cukup niat lah. Ini untuk pemasangan port-port dari RC nya gitu aja sisanya hmm, ini stiker untuk bodinya ya charger om bisa lihat chargernya iya ya cukup lah ya oh apa ini ah ini ada emblem Toyota sama MN nya kayaknya kita nggak bakal pakai MN nya ini kayaknya tutup tangki bensin ini door handle ini spion om, om bisa lihat spionnya ya bahannya nggak terlalu tebel ya tetapi cukup lah tapi ini ada baiknya kalau dipasang nanti dia harus di lem aja biar nggak lepas ini kayaknya snorkeling snorkel snorkeling itu menyelam ini snorkel ya snorkel dan ini oh aksen lampu belakang wiper dan lain lah ini remote nya om kayak ini kayak MN78 tapi feel nya lebih rigid ya agak lebih enak sedikit ini gabusnya lumayan dan dipegang agak berat ya gak ada bunyi kretek-kretek gitu ya cukup bagus ini build quality nya dibanding versi remote yang sebelum ini yang dengan tipe yang sama kalau ini udah abu-abu warna ini yang ini dami, ini dami, ini untuk throttle rem. Ini ada remnya kayaknya. Ini untuk lampu, throttle dan steering untuk servonya. Oke, kita langsung ke unitnya. Oke, Oke um bisa dilihat. Mus. Oke, soknya tidak terlalu good ya, tapi untuk harga 600-an cukup lah oke om bisa lihat nih pertama kita ke eksterior eksterior oke kita dapat body yang seperti ini oh iya ada aksennya karena ini license ya emang sedikit mendekati scale sangat mirip aslinya oh di sini udah ada emblem Toyota nya emblem Toyota nya udah kepasang jadi yang itu tadi untuk yang dimana ya ini oke okay, depannya om ya kita langsung ke interior saja eksterior saja om, om bisa lihat ini detail untuk bagian hood nya dia kayak ada lubang udara gitu jadi kayaknya biar seolah-olah mesinnya nggak panas gitu ya di sini ada tempat wiper di sini ada pola-pola pintar-pintar om, om bisa lihat 
untuk bagian atas oke okay, cukup dia ada pola-pola dan bagian baknya itu dia persis mobil Land Cruiser tahun 79 yang aslinya BTW ini LC79 ya oke okay. samping begini depan begini oh iya interior interiornya nanti kita shoot ya om bahkan ada logo emblem Toyotanya oke okay. asnya cukup menawan ini lampunya kayaknya warna kuning ya sebenarnya kita nggak tahu hidup atau enggak nanti kita tes aja dan kap depannya itu bisa dibuka apa langsung dicongkel atau gimana ini bukannya ini ya agak susah ini oke okay. oh ini baterainya langsung ada di sini untuk baterai ya seperti biasa om kita dapatnya 500 mAh ini paling 10 menit om ya di minimal ganti lipo lah atau ganti ke kapasitas li ion yang lebih besar ini nggak sanggup ini main lama untuk ya bagian belakang kita lupa ini om di sini ada tulisan Toyota nya di cat warna yang kontras ya kalau ini kan sama kayak warna bodinya jadi nggak kelihatan Toyota nya dan ini bisa dibuka oke okay. cukup di sini om bisa lihat oh kualitas plastiknya untuk bagian bodi sebenarnya kokoh ya om om bisa lihat nih sebenarnya bagian bodi kokoh tetapi yang ini aja nih ini agak goyang nih Eh, oke okay lah tidak ada masalah sekarang kita lihat bannya nih om bisa lihat bannya saya nggak tahu ada gabusnya atau enggak ini kita buka aja oh ya kosong om ini bannya dengan ukuran 62 mili ya 62 mili cukup kecil ya dan tidak terlalu soft ya ini kayaknya nggak ada gripnya om ban ini jadi ya lumayan lah dia ini mahal mungkin karena bodinya yang license gitu kita pasang lagi bannya hmm, kayaknya ini menjadi salah satu atau kekurangan dari RC ini ya ini sangat kelihatan om om, -om bisa langsung ngeh kalau semua part itu bagian plastik sasis itu plastik om lihat nih walaupun sasisnya itu di custom sedemikian rupa dia belok ke sini jadi belakangnya itu nggak ada link nggak ada link rod di belakang itu nggak ada link rod dia pakai lift spring om om bisa lihat tuh dia pakai lift spring jadi ya cukup agak keras ya oke okay. kopel saf itu dia masih pakai baut bintang baut plus jadi ini musti patah ini kalau dibawa main tapi lip springnya itu agak lumayan banyak lapisan metalnya ini ada satu dua oh ini plastik ya satu dua tiga empat sebelum dia menyentuh besi dari lip springnya jadi ada empat lapis kayaknya ini enggak terlalu rentan untuk patah kopel plastik Ring rod plastik, ring rodnya modern, ring rodnya modelan yang begini om. Model yang agak kotak gitu dia tidak bulat ya kayak begit, kayak MN pada umumnya. Oke, ring rodnya ini agak bengkok om, om bisa lihat. Ini karena untuk menyesuaikan dengan sasis dari RC ini. Baiknya kita buka aja RC-nya biar om, om pada bisa lihat isi dalamnya apa. Aja. Arsinya udah kita pasang spionnya, lampu di sini udah kita pasang, aksesoris aksesorisnya udah kita pasang, snorkel, spion, di sini ada kacanya, eh. udah langsung dikasih kaca, oke, okay. oh bisa lihat, langsung kita angkat aja body RC nya oh, oke, okay. di sini kayaknya ada lampu di sini yang nyangkut, mau oh, bisa lihat, stikernya begini om ya bisa dilihat langsung ya saya putusin untuk pakai dulu nanti kalau bosan baru kita lepas oke kita langsung buka kitnya om kita cabut dulu lampunya 
Oke, servo ini dengan kapasitas 17 gram. Servo 17 gram dengan ininya plastik ya. Link servonya ini plastik. Link steeringnya itu juga plastik. Link rod plastik. Dan tinggi dari RC ini ya dia cuma berapa mili ini Om. Di ini tidak terlalu tinggi dan juga dia termasuk long wheel base. Ini wheel base-nya dari sini ke sini. Itu adalah 21,3 cm. Jadi RC ini cukup lumayan panjang. Jadi kalau om-om main agak nanjak-nanjak sedikit, RC-nya lumayan untuk ada kemungkinan untuk nyangkut gitu. Ya. Di sini om bisa lihat elektronikalnya, dia pakai bor dan ini tentunya belum waterproof. Iya, ini untuk lampu. Ya, ini untuk lampu. Realistiknya kayaknya tapi belum terpasang. Kita bisa lihat di sini tadi, ya. Itunya belum terpasang. Untuk motor dia pakai 280 strong magnetic. Oke. Okay. Dengan gearbox yang isi dalamnya itu plastik semua. Jadi bobot AC ini Om sangat ringan sekali. Pertama, karena sasisnya itu full plastik. Kalau om mau beli ini RC, mending dipertimbangin dulu dah. Karena bahan-bahannya plastik. Di sini ada, di sini ada kayaknya tempat kita mau narok ini ya. ESC atau apa yang lain, di spare juga tempat. Untuk link shaftnya itu dia pakai sudah pakai metal. Tapi ya tetap kopelnya masih plastik. Gearboxnya cuma sekecil ini. Servo 17 gram. Ini belum waterproof. Dengan kode XL1986RT. Board ini belum waterproof. Jadi kalau om-om mau bawa nyelem. Boleh di waterproofing dulu pakai kutek. Dan hati-hati waterproofing. Ya itu aja. Om sekarang bisa lihat dengan leluasa. Deep springnya. Ya. Yep. Tidak terlalu rigid, ya. Travelnya tidak banyak, Om. Nih, Om, -om bisa lihat, travelnya tidak banyak, iya, sangat sedikit sekali. Jadi, RC ini cuma jual body aja, sisanya Om, -om mesti upgrade sendiri. Tapi untuk shock depan, travelnya lumayan cukup banyak, cuma segini aja, Om. Tidak ada yang istimewa Ya karena Kayaknya kita harus upgrade ke part-part yang metal Kalau mau RC ini proper Dan layak dimainkan sebagaimana RC 1 per 12 pada umumnya Karena RC ini semua bahannya plastik Jadi dia sangat tidak rigid untuk dipegang Untung bodinya hard body Jadi lumayan rigid ketika dipasang body Ya kayaknya memang RC ini hanya jual body saja. Untuk gearbox Om, ingat dia plastik. Kayaknya ini pasti rontok dan Om mesti ganti ke gearbox metal kalau nanti dia udah rontok. Kalau saran upgrade, ada baiknya kita Om ganti sasisnya. Sasisnya aja dulu. Sasis ke metal. Ini kita ganti ESC-nya. Kita ganti serponya pasti rusak itu nanti dan sok belakang yang metal karena Sok yang gak metal ini sangat tidak rigid om. Om bisa lihat tuh. Ini bisa kemungkinan patah liftnya. Jadi kalau sering dibawa air-airan, lift springnya itu sering patah karena agak karat-karat nantinya. Kopel kita ganti metal. Jadi banyak sekali yang mau di upgrade ini RC ya. Kalau dia mau dikatakan layak untuk dimainkan. Nanti upgrade rekomendasinya kita tulis di teks biar om-om bisa lihat dan baca dan pertimbangkan mau upgrade yang mana overall RC ini untuk harga 600 ribu 600 ribu sampai 700 ribu menurut saya nggak worth sih om karena sasisnya plastik dan kita mesti beli part upgrade yang berbahan metal dan perlu kita ketahui dan kita ketahui bersama-sama bahwa part upgrade metal untuk RC 1 per 12 itu kalau di total total sama uang kita habis dengan upgrade RC 1 per 10 jadi bisa om pertimbangkan lagi beli ini atau lebih baik om beli WPL C74 sekalian yang body gym nih itu jelas 
bodinya lebih scale, sasisnya metal, bahkan MN168 yang katanya mau keluar itu sasisnya metal, MN99S pun itu sasisnya metal. Jadi RC ini sangat tidak rigid di segi kipnya, apalagi dia masih pakai bot, sedangkan untuk MN99S versi 2 itu dia sudah pakai ESC dan remote terpisah, MN128 versi 2 itu juga sudah pakai ESC dan remote terpisah. Jadi kalau om mau beli RC ini, kami menurut saya ya dipertimbangkan lagi. Karena semua bahannya berpat plastik, bahannya itu part-partnya plastik, dan belum tentu rigid. Oke om, sekarang mari kita hidupin RC-nya. Oke om, kita hidupin remote-nya dulu, baru hidupin rc -nya. Tombol on off-nya ada di sini. Om bisa lihat nih. Cet. Iya. Kita lihat apakah ada sensenya? Tidak ada. Untuk servo dia begitu aja, Om. Jadi tidak ada yang terlalu menarik di fiturnya. Servonya begini aja. Om, -om bisa lihat. Tidak terlalu patah dan responnya lumayan cukup responsif. Karena 17 gram ya. Jadi semakin kecil servo itu sebenarnya dia semakin cepat responnya, tetapi sedikit torsinya. Oh iya, lampu belakang itu dia tidak punya lampu, jadi cuma lampu depan saja. Oke, sekarang mari kita lihat throttle-nya. Ini saya nggak tahu di throttle berapa, kita tes dulu. Oke, lumayan smooth om, tapi modulasinya lumayan berisik karena masih bor. Iya, itu kamu bisa lihat dengar suara, lihat dan dengar suara mode modulasinya. Iya. Ya. Oke om, cukup rigid. Padahal dia sudah terjun ke bawah dari atas meja. Oke, itu tadi nggak ada remnya. Ternyata throttle yang pertama ini itu nggak ada remnya. Sekarang kita ke throttle rem yang kedua oh iya ada remnya kita lihat seberapa pakem apakah akan jatuh lagi RC kita oke okay. cukup remnya cukup responsif oke okay. mari kita coba langsung ke lapangan om
Oke om, sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya ya om. Oh, jangan lupa untuk mampir ke channel teman kita, Om Ewa Project. Di sana ada tutorial tips and trick tentang RC 1 per 12 ataupun 1 per 10. Linknya kita taruh di deskripsi. Oke om, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Video ini hanya bersifat sharing, tidak ada berniat untuk mengajarkan om-om sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.